galera, simplesmente vim trazer a melhor Adam de todo o mundo. Sim, é. Adam do melhor anime. E você já sabe qual é? Nanatsu Taizai! Mentira, galera. Nanatsu Taizai não é o melhor anime, não. Eu ponho ele no top 100, talvez, talvez, talvez. Eu já tô vendo os fãs de Nanatsu Taizai querendo me comer vivo nos comentários. Eu não ouvido nada, hein? Sim, Nanatsu Taizai é bom, mas, mas, mas... É... Sempre tem um laço, vamos dizer. Mas hoje eu vim trazer simplesmente uma atualização da Nanatsu Taizai Star Origins. É um nome grande. E vou mostrar o que tem pra vocês. Ela tá na versão light, então tá bem mais leve do que as versões anteriores. Então roda em qualquer aparelho que você tem. Eu sei que você tem aquele Nokia tijolão antigo do tempo da minha tataravó usando aí. Sim, ele vai rodar? Vai. Se roda o Minecraft, ele roda. É simplesmente isso. É tão leve que parece até uma pena, galera. Mentira, isso aí seria um pouco demais, né? Se fosse leve igual uma pena, aí talvez seria pesado o suficiente pra travar um celular. Mas basicamente, simplesmente a aula de nada só daí adicionando vários clãs, como clãs demônios, clãs das fadas e etc. Vou mostrar um pouco assim pra vocês o que tem. Primeiro temos aqui o sistema da Meru, que é um menuzinho bem simples, que dá pra enxergar tudo, não tá invisível. Galera, esse primeiro aqui eu acho, eu acho que é do clã dos demônios, não dá pra ver muito bem, mas eu tô usando com vocês, galera. Claramente eu consigo enxergar, meu Deus, tá super realista, sim, é Full HD 4K, meu Deus do céu, tá tão realista que parece que tá saindo da tela. Mas eu tô usando com vocês, galera. Aí tem aqui os clãs, clã do demônio, da fada, dos vampiros. Então tem vários clãs aqui, você escolhe o clã que você quiser. Ai, eu quero. Ah, só você agachar e pronto, você ganha o clã. Aí tem isso daqui, que eu não sei pra que serve. Ah, é uma, uma banca de armas, que você pode estar tá comprando roupas aqui, através daqui, e pronto, velho. Você que não gosta de andar peladinho assim, então comprar uma roupinha dessa não custa nada. E você também começa com 30 pão, né? Porque, velho, vida de rico é assim mesmo, velho. Nós começamos com pão, velho, porque é uma coisa muito boa começar com pão. Mas tá, vamos ver primeiro aqui a, os modos. Temos aqui as graças pra você utilizar. Aqui ó, tem várias graças mesmo. Ó, tem primeiro a graça da luz, que é a graça que o escanor tem o poder, né? Gracinha da luz, aqui a forma 1. Temos aqui a forma 2, a graça da luz. E a forma 3, que é o poder dele, que ele fica colossal, fi. Tem que começar agora a chamar de ataca os titãs. Não vai ser nem mais na nossa de ataca os titãs. Porque esse bicho aqui tá o tamanho do titã colossal, fi. Você tá louco, velho. Olha o tamanho disso, velho. Olha o colossal da vida, velho. Daqui a pouco vai te chamar Nanatsu... É, a é, Nanatsu Titã. Nanatsu Titã. Aí, ó. Pronto, resolvido o nome do novo anime. Nanatsu Titã. Olha o tamanho desse bicho, velho. Tá, beleza. Aí tem o que é a graça da luz... Do Flash, que é a da luz. E tem a graça da luz Forma 2. Aí tem a graça do oceano. E a graça do oceano Forma 2. Você ganha essas asas maravilhosas. E a graça do tornado, porque na minha opinião, o tornado não é graça nenhuma não, filho. E a graça do Tornado forma 2 aqui. Então essas são as graças que vai ter do clã das deusas. Beleza. Temos arma, PG? Claramente tem que ter um arsenal bem grande de arma, porque até eu quero arma. Olha isso. Temos aqui primeiro a espada primeira do nosso querido Meliodas, que ele usou no começo do anime. As espadas dos cavaleiros. Outra espada dos cavaleiros, eu acho. Tem essa espada aqui, que eu não sei pra que serve, mas até que ela tá saindo um foguinho bem bonitinho. Então sim, eu vou aceitar essa espada. Eu quero ela mesmo. Tem também essa daqui, que eu acho que é uma espada real. A lança do King. A espada do o Meliodas, né? O tesouro sagrado. O tesouro sagrado com aura demoníaca. O machado do Escanor. Porque eu sempre gosto do machado do Escanor. Porque, pô, machado grandão, brabão. Quem não vai gostar do machado desse, bicho? É bom pra fazer uma, uma, um almoço em casa com machado desse. Tem a lança do King, poder total. E o martelo da Diane. Ok, essas são as armas com alguns tesouros sagrados. É, é tesouro sagrado, se eu não me engano. Tem todos? Não, mas tá ok. Temos aqui vários frascos de mana que você vai utilizar para algumas alguns itens e transformações. Temos aqui vários clãs diferentes aqui para você utilizar. Primeiro vamos começar com o modo caos. Modo caos. Esse é o modo caos, o poder supremo do caos, galera. O caos é o caos, não tem nem o que dizer. Tem o modo cat caos. Ó, o catzinho que você vai ter tipo o seu mini, mini Pikachuzinho o cat do seu lado. Ele nem quer te comer vivo só porque você tem o modo caos. Não, ele não quer não. Ele não quer fazer um lanchinho com você, não queria dizer nada, mas tá. Temos aqui o clã dos demônios, ele tem a forma 1. Temos aqui a absorção de dois mandamentos, né, que o melhor utiliza. Temos aqui o um modo... Esse modo aqui, eu não sei não. Deixa eu ver se eu tirar esse modo. Esse modo aqui que é o modo... Lança espiritual é, em forma de defesa. Ó, o clã dos demônios forma 1. Forma 2, que está com metade do corpo com a aura negra. A forma 3, que está com o corpo controlado. E a forma 4, que arma um, a, a, a marca um pouquinho maior. Então tem praticamente coisas de todas as formas de todos os clãs principais da obra, galera. Temos aqui as formas do Meliodas e o clã dos demônios e as evoluções. Aqui tem muita coisa. Ó. Tem também o modo Meliodas como rei demônio. Tem o modo Assault. 
E também tem um modo absorção de quatro mandamentos. O modo é, rei demônio no corpo do Meliodas. Tá, além disso tem aqui o modo Zeldix. Zeldix é o irmão do Meliodas no modo rei demônio. E a forma dele despertado, que também o bicho já vira um titã colossal da vida, velho. Esses bichos aqui gostam de imitar o Taco Titã. Não queria falar nada, mas tá a imitação dura. Tá a imitação na cara. Aí tem os gigantes. E eu virei um gigante e não mudou nada. O Gloxina com a... O modo rei das fadas, mas a maldição do, do rei pouso. E temos aqui o clã das deusas. Agora vamos falar um pouquinho do clã das deusas. Que, pra minha opinião, é um clã que eu nem tenho vontade de... de... Tipo assim, os clãs, por mais que tenha um monte de clã, clã das deusas eu dificilmente utilizo. Aí tem aqui o modo clã das deusas, clã das deusas formada, dois olhos, forma um olho só. Aí tem o clã das fadas, clã das fadas forma um, forma dois, forma três... Modo Rei das Fadas e tem o modo King Rei das Fadas Supremo com essa é, é, asas de borboletas azuis, né? Que é bonito, é, não vou negar, é bonito, é bonito, é bonito. Agora vamos pro clã dos gigantes, porque o clã dos gigantes, pelo menos, fala que estamos copiando realmente Ataque aos Titãs, porque gigantes é titãs. Tá, vamos aqui, ó. Tem um clã dos gigantes, você vai ficar gigantão, e gigante. Aí tem o um clã dos gigantes, forma gigante do clã dos gigantes. Temos aqui o, o metal pesado, né? Que ele fica com o corpo endurecido. Hum, engraçado. Parece com outro anime que também tem esse poder de ficar endurecido. Qual anime será? Hum, eu acho que é o Pokémon. Tenho quase certeza disso. <risos> Mas tá, tem o Rei dos Gigantes. Tem o Rei dos Gigantes metal pesado. Aí vamos pro clã dos humanos. Aí tem aqui o modo Cavaleiro Sagrado de Bigodinho Estiloso. Aí tem o modo Cavaleiro Sagrado Novato. Porque o cara não pode ter um bigode. Coitadinho dele, dá um bigodinho pra ele. Aí temos o Cavaleiro Sagrado, só. E temos aqui o modo Clã dos Humanos, que você não é... Ô, oh, velho, humano, ataque 1, um, vida 2, salto 1, um, defesão, velho. O humano é muito fraco, velho. O humanozinho tá muito fraco, esses humanos. Aí nós temos aqui o modo Grande Mestre, que você ganha um bigode mais. Vamos ver, uma barbicha mais estilosa, bem feita, né? Aí temos aqui o modo Rei Arthur. O modo Escanor, Full Power, The One, Chamas Eterna, modo Chamas da Vida. É, o Escanor, é o momento que o Escanor bate no relógio e vira. Chamas! É hora de virar herói! Chamas! Tipo isso, basicamente. Aí temos aqui os mandamentos. Temos aqui o mandamento da... Sei lá, esse mandamento tem seis skin na cara. Temos esse mandamento. Este daqui. Mais este. E este que não fica em lugar nenhum. E esse daqui, galera. Pô, velho, só tem um mandamento que não tem cara, véio. coitadinho dos mandamentos, todos os mundos tem que ser igual, é aceitação, né? Aí tem esse daqui, este, e este, e este, galera. Então tem, vai ter todos os mandamentos, eles são modos equipáveis, tá? Então, galera, além disso daqui temos o um modo druida. E druida é evoluído, que eu nem lembro de quem. Rei hey, druida, ok. Temos aqui o um modo Escolor, o um modo besta. Até que é legal essa besta, até que é bem feita essa besta. O um modo Escolor, The One... Aí tem aqui ó, o modo clã dos vampiros, modo caos incompleto, modo vampiro forma 1 e vampirinho com os dentinhos de vampiro, véi. Legal, 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 legal. Tá, aí temos aqui por último as roupas dos personagens. Roupinha do Bam, roupinha do Meliodas, roupinha do, 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 do Meliodas como 10 mandamentos e por último a roupinha do King, véi. Porque é só eles que podem ter roupa, o resto tamo nem aí e fica chupando dedo aí quem quiser. Mas basicamente além de tem vários mobs que vocês vão poder encontrar ao longo do mapa, como cavaleiros, demônios, anjos, fadas, gigantes, e etc, e etc, e mais etc. Então galera, basicamente é essa do meu. Espero que tenham gostado, se vocês gostam que eu trago no canal, deixa aquele like, galera. Se eu ver que vocês estão deixando muito like, eu vou continuar trazendo Adam desse tipo. Ah, se tiver muito like na Adam de Naruto, eu sempre vou trazer Adam de Naruto. Se tiver muito like na Adam de Naruto, eu sempre vou trazer na Adam de Então deixa muito like aí. E no final do vídeo eu vou deixar alguns cards de outras Adam de Naruto, Dragon Ball e muito mais pra vocês darem uma olhada. Vão lá, vejam abaixo e, e se divirtam muito mais. Então falou, galera, e até a próxima.